എല്ലാവർക്കും നിവീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മലയാളികളുടെ ഹരമായ കേരള പൊറോട്ട വീശി അടിക്കാതെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാതെ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ മൈദയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കമ്പനിയുടെ വേണമെങ്കിലും മൈദ എടുക്കാം ഇന്ന കമ്പനി വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കിലോ പൊടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് മുട്ട ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുട്ടയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മുട്ട ചേർത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക മുട്ട ചേർത്താലും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് എൻ്റെ സ്പൂൺ ഇത്തിരി വലിയ സ്പൂണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പിൽ താഴെ പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതും ഓപ്ഷണലാണ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർക്കാം എന്ന് ചേർക്കാമെന്ന് മാത്രം പാലൊഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാല് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വേറെ സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാനുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു ഉപ്പ് ഇടുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കണക്ക് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക അതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ സാധാരണ പഞ്ചസാര ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഡാൽഡയാണ് ടീസ്പൂൺ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഡാൽഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡാൽഡ ഓപ്ഷണലാണ് നമ്മൾ ഡാൽഡ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിനൽ ഹോട്ടലിലെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഡാൽഡ ചേർക്കുന്നത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർ ഡാൽഡയും വനസ്പതിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനും ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആണ് ഡാൽഡ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് അത്യാവശ്യം കായിക അധ്വാനമുള്ള പണിയാണ് അപ്പോൾ കുഴയ്ക്കുന്നത് വീട്ടിൽ പുരുഷന്മാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എല്ലാവർക്കും ഷോൾഡർ വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുരുഷന്മാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ കുഴിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കൈകൊണ്ട് ആദ്യം പുട്ടിന് പൊടി നനയ്ക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുക ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം എല്ലാനും നമ്മുടെ മൈദയായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വരണം അതായത് നമ്മുടെ മട്ട അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ഉപ്പ് മെയിനായിട്ട് പഞ്ചസാര ഉപ്പുമാണ് എല്ലായിടത്തും യോജിച്ച് വരേണ്ടത് എന്നാലാണ് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ശകലം മ മധുരം കൂടി ഉണ്ടായാലാണ് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അണ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് വെള്ളം കഷ്ടി മതിയാവും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരക്കപ്പിൽ താഴെ വെള്ളം മതി ഒരു കാൽ കപ്പിനും അരക്കപ്പിനും ഇടയിൽ അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മതിയാവും കേട്ടോ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാളും ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്കിത് കുഴിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് കുഴിച്ചെടുക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇടിച്ച് പരത്തി ആരെങ്കിലൊക്കെ ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തീർത്തിട്ട് നമുക്കിത് കുഴയ്ക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാണ് അത്ര ശക്തിയിൽ വേണം നമുക്കിത് കുഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഈ കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുക നല്ല ശക്തിയായിട്ട് ബലം കൊടുത്തിട്ട് വേണം അത് കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് കിച്ചൺ ടോപ്പിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇടിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതൊന്നും നന്നായിട്ട് ഒന്നും കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ നല്ല ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാളും കുറച്ചൊരു
അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം ഒന്നര മണിക്കൂർ ഞാൻ മിനിമം സമയമാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്നര മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത്ര സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ നമുക്കിതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുള ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുന്നത് ഫുൾ ഉരുളകളാക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഓയില് തേച്ചിട്ട് വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ മൊത്തം ഇതുപോലെ ഒന്നും ആക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഉരുളകളും ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ തേച്ചിട്ട് വീണ്ടും നനഞ്ഞ് തുണിയിട്ടിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം മിനിമം ടൈമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം കൂടി വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി മൂടി വയ്ക്കാം അരമണിക്കൂർ കൂടി നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ചപ്പാത്തി പലക എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക എണ്ണ നന്നായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഓയിൽ നല്ലോണം വേണം അപ്പോൾ എണ്ണ നമുക്ക് തേച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പലക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം മാക്സിമം നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കീറിപ്പോയാലൊന്നും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ചിലപ്പോൾ കീറിയൊക്കെ പോവും അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ തടവാണ് ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് വെച്ചിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പരത്തിയതിന് ശേഷം ചപ്പാത്തിയുടെ പലക വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈശി അടിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും അറിയ അറിഞ്ഞെന്ന് വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വലിയ കായിക അധ്വാനവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് പരത്തേണ്ടത് നൈസായിട്ട് പരത്തുക എത്രത്തോളം നൈസായിട്ട് പരത്താൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നൈസായിട്ട് പരത്തുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വീശിയടിക്കാനും റെഡി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കീറി പോവാതെ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് വലിഞ്ഞ് വരണം അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം ഈ മൈദ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇരിക്കുന്തോറും വലിയുന്നൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ അത് എന്തോരും വലിയുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മുടെ പൊറോട്ട സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഐസായിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കണം നീള ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയനൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊറോട്ട വെച്ച് അടിക്കാൻ അറിയാം എനിക്ക് അത്ര നന്നായിട്ട് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ലൊട്ടിലോട്ട് പണി ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുക അതിന് ശേഷം അത് നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നടുക്ക് കുറച്ച് മൈദയുടെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലെയർ തിരി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പൊറോട്ട അടിക്കുമല്ലോ ആ സമയത്ത് ലെയർ തിരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാമുള്ളൂ ഒരുപാട് പൊടിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി പോവും അതുമാത്രമല്ല അത് ഭയങ്കര നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാടാണ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ചുരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പമ്പരമൊക്കെ ചുറ്റില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കാം നമുക്ക് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വശം ഇതുപോലെ അടിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ഉരുള ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാം ഇനി എൻ്റെ അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് കുറച്ച് പൊടി തൂക്കിയെടുക്കുക ഒരു നുള്ള പൊടി തൂക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് പൊടി ഇടെടുത്തിട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യം നമ്മളിതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നത് മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് വെച്ചത് പരത്തിയിട്ട് വേണം ചൂടാനായിട്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഇ
എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ തിരിച്ചിടുക ഇതിന് പുറത്തേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു സൈഡിൽ തേച്ചാലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് ഒരുപാട് മൊരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് മൊരിഞ്ഞു പോയാൽ ശരിയാവില്ല അത് നമ്മുടെ കൺ പൊറോട്ടയുടെ അടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ലെയറൊന്നും തിരിഞ്ഞ് വരില്ല സോഫ്റ്റ്നെസ്സൊക്കെ നഷ്ടമായി പോവും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേണം പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കേരള പൊറോട്ട എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഏത് വീട്ടമ്മമാർക്ക് വേ വേണമെങ്കിലും ഈ റെസിപ്പി നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്താണ് ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാനതൊക്കെ തിരുത്തിക്കോളാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കേരള പൊറോട്ട എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അട്ടിപ്പൊളി ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പൊറോട്ട ചുട്ടെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് പൊറോട്ട വരുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ മെയിൻ പാർട്ടാണ് അത് അടിച്ചെടുക്കൽ ഇതുപോലെയാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയനാണ് കേട്ടോ ചെയ്തു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ചു മറിച്ചും തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പൊറോട്ട ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചൂടോടു കൂടി ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ എതിലകളും ലെയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിരിഞ്ഞു വരുള്ളൂ നല്ല അടിപൊളിയിട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് വരണം കണ്ടോ കണ്ടോ അടുത്ത പൊറോട്ട നോക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല ലെയറായിട്ട് തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഓരോരോ പൊറോട്ടകൾ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ലെയർ തിരിഞ്ഞു വരാത്തതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ അടിച്ചു വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തിരിഞ്ഞു വരും നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു ഇവിടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മറക്കല്ലേ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം താങ്